കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെലവഴിച്ചത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വിദേശ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം അദ്ദേഹം എൺപത്തി രാജ്യങ്ങളാണ് സന്ദർശിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയോ രാഷ്ട്രപതിയോ വിദേശയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റായ എയർ ഇന്ത്യ വണ്ണിന്റെ ചിലവ് ഹോട്ട്ലൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വി കെ സിംഗ് പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അശോക് ഗെലോട്ടിനെ ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഗെലോട്ട് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പി സി സി അധ്യക്ഷൻ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും നേരത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച പൈലറ്റിനെ നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് അനുനയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അവകാശം ഉന്നയിച്ച് ഇരുവരും ഇന്ന് വീണ്ടും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടായത് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനമായതിനെ സൂചിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗെലോട്ടിനും പൈലറ്റിനും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ നാല് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അറസ്റ്റിലായത് എന്നാൽ ഇവരുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേസിൽ ഏഴുപേർക്കെതിരെയാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ നാലുപേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റിലായവരെ ഇന്ന് തന്നെ റിമാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം റഫാൽ കരാറിൽ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രമമായിരുന്നു അതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ എം ഡിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന കോടതി നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ വിമർശനം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതിന് സമയപരിധിയും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഹർജി നൽകി ശബരിമലയിൽ തുടർച്ചയായി പതിനഞ്ച് ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത പോലീസുകാർക്ക് ആയിരം രൂപ അലവൻസ് നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അലവൻസിന് അർഹത ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ടതിനാണ് അലവൻസ് നൽകുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യാത്തവർക്ക് അലവൻസിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അലവൻസ് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ഡി ജി പിക്ക് കത്ത് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം